வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நீதிமன்றங்கள் நீதிமன்றங்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் சினிமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு லெவலில் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து எல்லா துறைகளையும் போலவே நீதி அமைப்பும் வந்து நக்கிட்டு போயிடுச்சு சில விஷயங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எட்டி எட்டியாரும் சந்திரபாபும் முட்டிக்கிறாங்க ஒரே நாளில் கட்சி போகுது ஆட்சி போகுது கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்காங்க பப்பு வேகலை இதில் கூத்து என்னடா பார்ட்டி ஃபண்டு பார்ட்டி ஃபண்டு மேலே கூட எட்டி அதுக்கு ரைட் இல்லை இப்போ கட்சியில் பிளவு ஏற்படுது என்டிஆர் டிடிபி டிடிபி அப்படின்னு வைக்கிறீங்க கட்சி ஒன்றா இருந்தப்ப பார்ட்டி ஃபண்டு வந்தது அதில் என்டிஆருக்கு ஒரு ஷேர் உண்டா இல்லையா இப்போ என்டிஆர்லாம் வந்து நம்ம ஆயா மாதிரி நெக்லஸ் வாங்கிக்கிறது பங்களா வாங்கிறது இந்த கேஸு கிடையாது அந்த ஆள் வந்து ஆக்சுவலாக பார்ட்டி ஃபண்டு வாங்கினதே வந்து எப்படின்னா தொண்ணூற்றி நாலு எலெக்ஷனில் தான் அது கூட வந்து சொல்கிறான் முன்னாடியே சொல்கிறான் பாருப்பா கண்ணனாக கிட்ட கையை நீட்டுறாதீங்க அப்புறம் அவன் ஃபைலை கொண்டு வந்துடுவான் அதனால் லொல்லு இல்லாத பார்ட்டியாக கொஞ்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு அதாவது என்டிஆர் வந்து எண்பத்தி மூணில் வரும்போது இருந்த பாலிடிக்ஸு தொண்ணூற்றி நாலுக்கு மாறி போகுது காலம் எந்த அளவுக்கு கறி கட்டு போகுது பாருங்க என்டிஆர் முதல் முறையாக ஆட்சிக்கு வரும்போது அவர் சந்தித்த அந்த தேர்தல்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆடியோ கேசட் கொடுப்பார் அவ்வளோதான் கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு ஆடியோ கேசட் கொடுப்பார் தம்பி இதை கொண்டு போய் உங்க கான்ஸ்டுவன்சி மொத்தம் போட்டுரு அவ்வளோதான் தீச்சு கதை ஜெயிச்சிருவான் பார்ட்டி அப்படி இருந்த அரசியல் தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து என்டிஆரே கட்சிக்கு நிதி திரட்டுற ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு ஒன் சைடு ஜட்ஜ்மெண்ட் என்டிஆர் கொடுத்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகுது அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்போ அது பலவிதமாக பேசிக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து யாரோ பிரபாசங்கர மிஸ்ரா அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜி அவருக்கு ஏதோ குஜிலிங்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணி அது மேட்ரு ஓவர் இது இந்த வைத்தியர்சல் எல்லாம் வந்து என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா இப்போ வந்து இந்த குடியுரிமை சட்டம் திருத்த மசோதா அதை பற்றி விசாரிக்க சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க ஆனால் ஜட்ஜி வந்து சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறார் வன்முறையெல்லாம் முடிவுக்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் இது அதே போல் இந்த வெண்குஷ்டம் பார்ட்டி பேர் சட்டு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அமித்ஷாவுக்கு அங்கே கிளீன் சிட் கொடுக்குறாரு உடனே இங்கே வந்து கேரளாவுக்கு கவர்னர் ஒன்றா ரெண்டா ஒன்றா ரெண்டா இப்போ தலைமை கணக்காயர் வினோத் ராயா அந்த ஆள் வந்து இந்த கோழி முட்டை வைக்கிற மாதிரி முட்டை வச்சிட்டான் இப்போ அவருடைய பொசிஷன் என்ன இவ்வளோ எதுக்கு இராணுவம் என்ன இராணுவம் இராணுவ ஒழுங்கு அப்படின்னு கெத்தா சொல்லுவோம் அந்த இராணுவமே வந்து இப்போ என்னடானா நாள் அன்றைக்கி அவர் வந்து முப்படைக்கும் ஒரே தளபதியாக பதவி ஏற்க போகிறாரு ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு ரிட்டையர் ஆக போகிற பார்ட்டிக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து முப்படைக்கும் தளபதியாக அவர் வந்து அறிவுரை சொல்கிறார் எதிர்கட்சிகளுக்கு நல்ல வழி காட்டுறவன் தான் தலைவன் மோடி காட்டினாரு பாருங்க நல்ல வழி பதினஞ்சு லட்சம் தரேன் அந்த மாதிரி நல்ல வழி காட்டலையா நல்ல வழி காட்டுறவன் தான் தலைவனா இது எங்கே இது ஒரு புலம்பல் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் எங்கே போய் முடிய போகுது 
எங்கே போய் முடிய போகுதுங்கிற ஒரு திகில் பயம் வந்துடுது ஒய்யாத நாங்கள்லாம் வந்து நான் வந்து எதையோ வந்து மறைச்சி வச்சு ஒழிச்சு வச்சு பேசுறது அது கிடையாது நம்ம கேரக்டர் ஏதோ நம்ம மாதிரி நாலு பேர் கத்திக்கிட்டு கிடக்கான் அதனால் வந்து நாலு பேரோட சேர்ந்து ஏதோ குரல் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னு வைங்க என்ன போச்சு இப்போ நம்ம சித்தாந்தம் வந்து என்னடானா உயிர் வாழணும் அதான் முக்கியம் அந்த மாதிரி உசுருக்கே எதனா உலக வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வைங்க ஜெய் மோதிஜி அவ்வளோதான் ஏன்னா வரலாறு எழுதுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல அதுவும் நமக்கு வந்து கடக லக்னம் பழைய சம்பவங்களை வந்து அப்படியே அழகாக தொகுத்து கொடுப்போம் இது ஒன்று ரெண்டு இல்லை இப்போ நான் வந்து இப்போ பத்திரிகை செய்தியை தான் ஷேர் பண்ணேன் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப அது என்ன சந்திரபாபு நாயுடு அவர் வந்து சிஎம்மா இருக்காரு அவருக்கு வந்து தொடர்ந்து பதிவு தபால் தந்தி வெங்காயம் எல்லாம் அனுப்பிட்டு கிடக்கேன் பதில் இல்லை ராஜசேகர் ரெட்டிக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன் அவர் ஏதோ கொடாஞ்ச மாதிரி இருக்கு உடனே வந்து அப்துல் கலாமுக்கு நாம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அந்த காப்பியை வந்து ஃபேக்ஸ் அனுப்பியிருந்தோம் அந்த ஃபேக்ஸ் மேலே சிஎம் செக்ரட்டரி நோட் போடுறாரு ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் ப்ரொப்போசல்ஸ் டு பிளேஸ் த சேம் பிஃபோர் த சிஎம்னு உடனே அனுப்புகிறேன் அதையும் டிக்கி கீழே வச்சுக்கிட்டாங்க ஒய்யால் என்னடா இதுன்னு கடுப்பாயிட்டு அப்போ வந்து சந்திரபாபு நாயுடு யூசர் சார்ஜ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் இப்போ அதை அரசு மருத்துவமனையை தர்மாஸ்பத்திரின்னு சொல்லுவோம் தர்மம் அப்படின்னா இலவசம் அதான் மக்களுடைய மொழி அங்கே போய் நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுன்னா ரெண்டு ரூபா கொடுத்து டோக்கன் வாங்கணும் அதை வந்து நக்கல் அடித்து சரிப்பா நீ ஏதோ நிர்வாக சீர்திருத்தெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு வேளை மக்கள் வந்து முதல்வருக்கு எழுதுகிற லெட்டருக்கு பதில் வரணும்னா கூட யூசர் சார்ஜை கட்டணுமா என்ன கருமோ பத்து ரூபா வச்சுக்கோ நீ அப்படின்னு மணியாட ஆரம்பிச்சு அதான் அங்கே எவ்வளோ விஷயம் தெரியாமல் வாங்கிட்டான் இப்போ இது பெயிண்ட் சர்வீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர்ஸ் போனால் இருக்கு அங்கே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் நம்ம இது என்ன டெஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நீ பத்து ரூபா வாங்கிட்டேன் எதுக்கு வாங்கினேன் பதில் கொடுக்குறேன்னு வாங்கினேன் பதில் கொடுக்கல அதான் நான் மேட்டுறேன் டெஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண விசாரிச்சாங்க மூணு வாய்தா எக்ஸ்பார்ட்டி வரவே இல்லை என்ன எக்ஸ்பார்ட்டி வரவே இல்லை எக்ஸ்பார்ட்டி யாரானா சீஃப் செக்ரட்டரி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டார் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டார் கன்சியூமர் ஃபார் ப்ரெசிடென்ட் இதில் டெஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இல்லைன்னு சரி ஒய்ஞ்சி போட்டோம் இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கும் இல்லை பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு ஸ்டேட் கன்சியூமர் ஃபோரத்துக்கு அனுப்புகிறேன் அதான் பக்கிங்க என்ன பண்ணுறானுங்க நீங்கள் வந்து கீழ் கோர்ட்டினுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் அதாவது அவன் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம்ல அந்த ஒரிஜினல் காப்பி அனுப்பணும் அப்போ தான் இதை வந்து நாங்கள் விசாரிப்போம் அப்படின்னு அனுப்பிச்சா சரி இதுவும் உண்மையிலேயே விசாரிப்பானுங்க போல அப்படின்னு அனுப்பிட்டேன் அவ்வளோதான் அமுக்கிட்டானுங்க அமுக்கிட்டானுங்க ஆனால் ஒன்று ஆனால் ஒன்று ஒரு நாள் வரும் அன்னைக்கு வந்து நாம சொல்றது தான் வரலாறு நாம சொல்றது தான் வரலாறு நமக்குன்னு ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இருக்கு நாம உண்மையத்தான் சொல்லுவோம் உண்மையத்தான் சொல்லுவோம் சரி போயிட்டு போட்டோம் அது அப்படி ஊத்தி மூட்டானுங்க இதெல்லாம் பெரிய கூத்து இது பெரிய கூத்து இது இது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜசேகர் ரெட்டி சிஎம்மா வராரு சிஎம் வந்ததும் வந்து நான் அந்த சிஎம் பேசியில் அதிகாரிங்க இருப்பானுங்களே அவனுங்களை டார்கெட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தொடர்ந்து ஒரு நாலு ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் அமைச்சிட்டு சாகு முறை உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு அறிவிச்சுட்டு உக்காந்தேன் அதெல்லாம் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வராங்க வந்து இதில் என்னவா பெரிய பிரச்சனை எஸ்பி வந்து வார வாரம் ரிப்போர்ட் அனுப்புவார் சிஎம்க்கு அதில் உங்கள் மேட்டரை சேர்த்து அனுப்பிடுறோம் நீ முடிச்சுக்கோ அப்படின்னு ஐஸ் வச்சானுங்க சரி இது ரொட்டீன் தானே 
இவர் வந்து அங்கே அனுப்புவார் அவர் வந்து ஐஜிக்கு அனுப்புவார் ஐஜி வந்து சிஎம்க்கு ஃபைல் வைப்பார் சரி ஏதோ சாட் ஆகும் அப்புறம் பார்த்தா வயல ஒன்றுமே காணும் என்ன ஒன்றுமே காணும் சரி என்னடா இது அதுக்கப்புறம் வந்து சிஎம் மெயிலுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் மெயில் பண்ணால் அங்கேருந்து பதில் வருது நீங்கள் வந்து கலெக்டர் போய் பாருங்கள் சரி ஒய்ஞ்சி போட்டோம் கலெக்டரை பார்க்கலான்னு போகிறேன் கலெக்டர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் டிஆர்ஓ போய் பாரு டிஆர்ஓ போய் பார்க்குறேன் இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான கருப்பு இப்போ நாம் வந்து எங்கள் பாட்டிக்கு எத்தனை பார்க்க வேணும்னா இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு எதனா புடவை வேணும்னா இல்லை எனக்கு போகணும் வேணும்னா மோதிக்கிட்டு இருக்கேன் உருப்படுற வழியே பாருங்கடாங்கிறேன் நான் உருப்படுற வழியே பாருங்கடா நாசமாக போச்சு நான் நாசமாக போச்சு இப்போ இன்றைக்கி பொருளாதாரம் முடக்கம் அது இது பேசிக்கிறாங்க நாங்களாம் வந்து எப்போவோ கஸ் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் உருப்படாதுன்னு இதெல்லாம் உருப்படாதுன்னு கஸ் பண்ணிட்டேன் பிளாக் ஹோல் தீரின்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் எக்கனாமிக்ஸில் போயிடுச்சு எல்லாம் பிளாக் ஹோலுக்கு போயிடுச்சு திரும்பி வராது திரும்பி வராது போச்சு அவ்வளோதான் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டான் இதில் இன்னொரு காமெடி இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் வந்து நான் வந்து கேட்குறேன் என்ன இது மாதிரி நான் ஒன்றா வருது இல்லை அப்போ போலீஸ்காரவங்கள்லாம் வந்து இது மாதிரி ரிப்போர்ட் அனுப்பணும்னு சொன்னாருங்க அது அனுப்புனாங்களா இல்லையா அனுப்பிச்சது யார் யாருக்கு அனுப்பிச்சான் அனுப்பிவனுடைய கேட்டர் என்ன அப்படின்னு அனுப்புகிறேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் சரி அப்ளேட் அத்தாரிட்டிக்கு பண்ணுறேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் இது ஸ்டேட்டில் இருக்கும்ல அந்த பக்கங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெரிய மானா மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனுக்கு சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனுக்கு அனுப்புகிறேன் அந்த லெட்டர் இன்னும் இருக்குது பாருங்கள் அவன் என்னடா சொல்கிறான்னா இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸருக்கும் அந்த சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனுக்கும் ஒரே ஜூரிஸ்டிக்ஷனாக இவர் வந்து அவரை விசாரிக்க முடியாதான் போச்சா அது இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற மேட்ரு இப்போ இன்னொரு லேட்டஸ்ட் என்னடான்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு வந்து மரியாதையா ஜூன் ஆறாம் தேதி ஒரு வாட்டி ஜூலை ஆறு ஒரு வாட்டி ஜூலை இருபத்தி ஏழு ஒரு வாட்டி ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் அனுப்பிச்சேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் நேற்றுக்கு தான் வந்து வெரைட்டி வெரைட்டி ஒரு அஞ்சு போஸ்ட் கார்டு அனுப்பிச்சேன் இது ரெண்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கடப்பா அட்ரஸுக்கு ஒன்று பெங்களூர் அட்ரஸுக்கு ஒன்று புது கேபிட்டல் இருக்குது அந்த செக்ரட்டரியேட்டுக்கு ஒன்று அங்கே இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு ஒன்று அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸுக்கு ஒன்று ஹைதராபாத்ல இருக்கிற ஆஃபீஸ் போகணும் இப்படி சுற்றி சுற்றி அனுப்பிச்சேன் பதில் வராது தெரியும் இப்போ ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டு கீழே கேட்டிருக்கேன் சிஎம்ஓ இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸரை கேட்டிருக்கேன் பத்து ரூபா போஸ்ட் லேட்ரு வச்சு இந்தந்த தேதியில் நான் லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் இதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு யார் ஒன்று ரெண்டு இது சிஎம் டேபிளுக்கு போச்சா இல்லையா ரெண்டு இது சிஎம் டேபிளுக்கு போக தேவையில்லை அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தா அந்த ஜூரி யார் அவருடைய கேட்டர் என்ன இந்த மாதிரி கேள்விங்களை வச்சு இன்றைக்கி அனுப்பியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய வச்சுருக்கேன் போஸ்ட் லேட்ரு பாருங்கள் வையால ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது இந்த மூணு வந்து என்னடானா ஒன்று வந்து எடப்பாடியார் ஒன்று வந்து கேசிஆர் இன்னொன்று எவ மாற்றம் பார்க்கணும் ஆ பா இது பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி கூட அனுப்பியிருக்கேன் அது பெரிய கூத்து அது இந்த சபாநாயகருங்க கூத்து இந்த கதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆரம்பிக்குது தொண்ணூற்றி எட்டில் அன்னைக்கு இருந்த ஸ்பீக்கர் பாலை வகிக்க அனுப்புகிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் காப்பீஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஆம இருக்குது பாருங்கள் தனவால் தனவாலையும் ஒரு இரநூறு காப்பி அனுப்பிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி ஸ்பீக்கர் அவருக்கு ஒரு இரநூறு காப்பி அனுப்பியிருக்கேன் இது இல்லாமல் ஏன்னா இது இல்லாமல் எடப்பாடிக்கு ஒரு இரநூறு காப்பி சந்திரபாபு நாயுடுக்கு ஒரு இரநூறு காப்பி 
இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறானுங்கன்னு புரியல எனக்கு எடைக்கு போட்டுருவானுங்க போல விளங்காதப்பா இளவு நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்